ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் செய்தி கேட்டிருந்துருக்கலாம் பார்த்துருந்துருக்கலாம் மிகவும் துயரமான செய்தி இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் அண்ட் டெட்லியஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் கிராஷ் மூன்று ரயில்கள் அதுவும் ரெண்டு அதிவேக ரயில்கள் ப்ளஸ் ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் ஓகேங்களா சரக்கு ரயில் இந்த மூன்று ட்ரெயின்களுக்குள் உண்டான அந்த கிராஷ் ட்ரெயின்ஸ் அப்படியே டீரெயில் ஆக்கி தடம் புரளை செய்து அதில் பயணம் செஞ்சுட்டு வந்த இரநூத்தி எண்பது இது வரைக்கும் இரநூத்தி எண்பதுங்க நேற்று முந்த தினம் வரைக்கும் இரநூத்தி அறுபது இருந்துச்சு சாவு எண்ணிக்கை கேஷுவல்ட்டியினுடைய நம்பர் வந்து இரநூத்தி எண்பது இது வரைக்கும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து படுகாயத்தோட சிவியர் இன்ஜுரிஸ் இன்ஜுரிஸோட ஹாஸ்பிட்டலில் பக்கத்தில் உள்ள எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்குவோம் இறைவன்ட்டு ஆக்சுவலாக யாருக்கெல்லாம் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்கோ அவங்க சுத்தமாக குணமடைஞ்சு அவங்க நல்லபடியாக அவங்க குடும்பத்துக்கு திரும்பி நி நிம்மதியாக இருக்கட்டும் யாரெல்லாம் இறந்துட்டாங்களோ மை காட் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் அதாவது ஃபேமிலியில் தங்களுடைய இந்த ஃபேமிலி மெம்பரை இழந்துட்டு வாடிட்டு துயரத்தில் உழன்றிட்டு இருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஹார்ட் ஃபெல்ட் கண்டோலன்சஸ் மிகுந்த ஒரு சேடான ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆக்சுவலாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது நடந்திருக்கக்கூடாது அது வந்து இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் நேற்று இன்றைக்கி வந்து நியூஸ்லாம் பார்க்குறப்போ அது ஹியூமன் எரரால் நடந்துருச்சுன்னு சொல்கிறப்போ நம்மளால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடில துயரம் ஒரு பக்கம் பீரிட்டுக்கிட்டு மேலோங்கி நிற்குது இது நடந்ததுக்கு காரணம் ஒரு ஹியூமன் எரர் தெரிஞ்சு செய்கிறாங்களோ தெரியாமல் செய்கிறாங்களோ ஹியூமன் எரர் சாதாரண ஆஃபீஸில் உள்ள டைப்பிங் எரர் ஓகேங்களா திருத்திக்க கொள்ளக்கூடிய எரர் அடுத்தவங்க ஹர்ட் ஆகாத எரராக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உயிரை காவு வாங்கக்கூடிய ஹியூமன் எரர்லாம் அன்அக்செப்டபிள் ஓகேங்களா அண்ட் பனிஷபிள் ஹைலி பனிஷபிள் அண்ட் யார் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணாங்களோ யார் ஒரு ஆளோ மல்டிபிள் திங்ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அவங்க கடுமையாக தண்டிக்கப்படுறதோட மட்டும் இல்லை தெரிஞ்சு செஞ்சாங்களோ தெரியாமல் செஞ்சுக்கலாம் எத்தனை உயிருங்க அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு உயிர் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அஜாக்கிரதையின் காரணமாக நெக்லிஜென்ஸ் ஓகேங்களா அந்த நெக்லிஜென்ஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நபர் பெரும்பாலும் காவல் காரணமாக நபர் நபர்கள் காரணமாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்டு இல்லாமல் இருந்ததுனால அந்த விஷயமே அந்த ஒரு ஒரு இது நடக்காமல் இருந்திருக்கும் பல காரணங்கள் இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் சம்மந்தப்பட்ட கடை கோடி மனிதர் வரைக்கும் கோர்ட்டுக்கு முன்னால் நின் நின் நிறுத்தி அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் ஆனால் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தா போன உயிர்கள் வரப்போகிறது இல்லைங்க இனிமேல் இது மாதிரி நடக்கவே நடக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டியது இந்தியன் ரயில்வேஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கேபிஐஸாக வைக்கணுங்க ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கொரமாண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் கோரமாண்டல் ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ்னு சொல்லுவாங்க மேற்கு வங்காளம் கல்கத்தா மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள ஷாலிமார் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து சென்னைக்கு வர ஒரு ட்ரெயினோட பேர் தான் கோரமாண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து அதி விரைவு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரொம்ப லாங் கல்கட்டா எங்கே இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் சென்னை எங்கே இருக்குங்க ஃப்ளைட்டில் போனாலே வந்து ஒன்று ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அவ்வளவு தூரம் கிடக்கக்கூடிய அதிவேக அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ஓகேங்களா இது நேராக இந்த விபத்து நடந்த தினத்தின் மாலை நேரத்தில் வந்து இந்த விபத்து நடக்கிறது வந்து ஏழு மணிக்கும் இது ஈவினிங் ஏழு மணிக்கும் ஏழு அஞ்சுக்கும் இடைப்பட்ட டயத்தில் அது வந்து ஷாலிமார்லேருந்து கிளம்பி பலசோர் பிஏஎல்ஏஎஸ்ஓஆர் பலசோர் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஸ்டேஷன் வழியாக கடந்து வந்துட்டுருக்கு பலசோர் அப்படிங்கிற இடம் வந்து ஒடிஷாவில் புவனேஸ்வர் ஒடிஷாவோட தலைவர் புவனேஸ்வர்லேருந்து நூற்றி எழுபது அரௌண்ட் கிலோமீட்டர் தொலைவுலையும் கேல்கட்டாவிலேருந்து சவுத்தில் வந்து உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது அரௌண்ட் கிலோமீட்டர் தொலைவுலையும் உள்ள ஒரு இடம் ஆனால் ஒடிஷாவினுடைய கண்ட்ரோலில் கவர்னன்ஸில் உள்ள இடம் இது ரயில்வே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கிடக்கிறப்போ அந்த முக்கியமான சிக்னல் சி ரெண்டு லைன் வச்சுருப்பாங்க நா அதாவது ஒரு லூப் லைன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து மொத்தம் நாலு ட்ராக்கு அதில் வந்து லூப் ட்ராக்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க லூப் ட்ராக்னா நேராக ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப வேகமாக லூப் ட்ராக்கில் வந்து சிக்னலை வந்து லூப் ட்ராக்கில் போக சொல்லுவாங்க லூப் ட்ராக்னா என்ன நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அது உங்களுடைய எதிர் திசையில் இன்னொரு ட்ரெயினும் முக்கியமான ட்ரெயினு லேட்டாக வர ட்ரெயினும் எந்த ட்ரெயினும் போயிட்டுருக்கு இப்போ லூப் ட்ராக்கில் க்ரீன் சிக்னலை போட்டு விட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுங்கி நிற்க வைப்பாங்க ஓகேங்களா நிற்க வைப்பாங்க அந்த விரைவு எதிர்பக்கம் வந்துட்டு இருக்கிற ட்ரெயின் போன பிறகு லூப் ட்ராக்கில் இந்த மாதிரி மெயின் ட்ராக்குக்கு போய் அந்த இது ட்ரெயின் போயிடும் லூப் ட்ராக்குங்கிறது டெம்பரரி பாசிங் ட்ராக் இந்த மாதிரி வர்றப்ப நிறுத்திட்டு திருப்பியும் மெயின் ட்ராக்குக்கு போ
அந்த சிக்னல்ல நடந்த எரர் அது லேட்டஸ்டா நியூஸ் வந்திருக்கு அது இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரு எப்படி இன்னும் டீடைல்டா போறதுக்கு ட்ரில் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த லூப் ட்ராக்ல கிரீன் சிக்னல் போட்டுட்டு ரெட்டா மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐடியலி அவங்க நேராக மெயின் ட்ராக்ல தான் போயிருக்கணும் ஒரு லூப் ட்ராக்ல கிரீன் சிக்னல் போட்டதுனால பக்கத்தில் அவர் என்னன்னா பெரும்பாலும் அந்த நைட் ட்ரை டயத்தில் பெரும்பாலும் அந்த டயத்தில் ரயில் பைலட்ஸ் அவர் இந்த ரயில் பைலட்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லைங்களா இன்ஜின் டிரைவர்ஸ் அவங்க வந்து ட்ராக்கில் என்ன நினைக்கிது பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய ட்ராக்ஸ் அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓன்லி சிக்னலில் மட்டும்தான் அவங்க அவதான் நிற்பாங்க பார்ப்பாங்க அதன்படி தான் நடப்பாங்க சிக்னல் கிரீன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிக்னல் கிரீன் போட்டு உடனே அங்கே ரெட் ரெட்டுக்கு மாற்றிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கிரீன் போட்ட அந்த ரெண்டு செகண்ட் பார்த்தா தான் இந்த ட்ரெயின் அந்த லூப் லைனில் போகிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பேச்சாக போட்டுட்டு மாற்றிட்டோங்கிறது எப்பொழுது ஒரு இர் ரெஸ்பான்சிபிள் நெக்லிஜென்ட் ஆன்சர் கேர்லெஸ் ஆன்சர் எத்தனை உயிரை பழி வாங்கியிருக்கு இன்னும் இந்த இரநூத்தி எண்பதுங்கிறது எவ் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது ஆனால் இது எவ்வளவு படுகாயம் எவ்வளோ மனிதனுடைய உயிரை காவு வாங்கியிருக்கு மன உளைச்சல் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்கெல்லாம் எப்படி துடிச்சு போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நின்றுட்டுருக்காங்க அந்த ஏரியாவே ட்ரோனில் ஃபோட்டோ பிடிச்சி பார்க்குறப்போ கொலாப்ஸ்டாக கயாட்டிக்காக கிடக்குதுங்க டெட்லியஸ்ட் கிராஷ் ஒன் ஆஃப் த டெட்லியஸ்ட் கிராஷ் திஸ் would have been and could have been avoided actually purely due to negligence idu onnunga loop line la potu uttaanga nera and loop line already ninnittirundha and the sarak train la poi koramandal express evlo vegathla poi irundhukku 180 200 km fast la poi ite adu poi and the ninnittirukra good strain la mele and the and the speed oda poi modhana onna அப்படி அந்த என்ஜின் இப்படி மேலே ஏறிடுச்சு இது இங்கே குட் ஸ்டெயினுடைய என்ஜின் கிடக்கு இந்த சைட்லேருந்து கொரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து மோதி இப்படி மேலே ஏறி பின்னால் வந்த பல கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக கேட்டிக்காக அதில் உள்ளவங்க நசுங்கி தூக்கி எறியப்பட்டு பல ஆக்ஷன் நடக்குது உள்ளுக்குள்ளார மேங்கல்டுங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படியே நஞ்சி போய் உடம்பு மனசு பதறதுங்க மனசு கஷ்டமாக இருக்குது எவ்வளோ ஒரு துயரமான விஷயம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம்ல தேவையாது ஹியூமன் எரருங்கிறது ஒரு காரணமாக இது நடக்குதுங்க இது நடந்து இப்படி இந்த கலைபடத்தில் இது நடக்குது இப்போ என்னாச்சுன்னா பெங்களூர்லேருந்து ஹவுராபுரா எக்ஸ்பிரஸ் எதிர் திசையிலேருந்து யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஹவுராவை நோக்கி வருவது ஹவுராங்கிறது கல்கட்டாவில் உள்ள ஒரு இடம் அதேமாதிரி பெங்களூர் டு ஹவுரா நான் சொன்ன மாதிரி இதுவும் லாங் ரயில் ட்ராக் இது லாங் டிஸ்டன்ஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இது ஆக்சுவலாக கொரமெண்டல் மாதிரியே பெங்களூர்லேருந்து போகிறது அது அந்த இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பக்கத்தில் உள்ள ட்ராக்கில் கிடக்கிறதுனால இதில் என்ன ஒரு இது நான் கொடுமைனா இந்த பெங்களூர் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆல்ரெடி நாலு மணி நேரம் டிலேயாக வந்துட்டுருக்குங்க அது வர வேண்டியது ஊரில் எல்லாமே டிலே தான் ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரம் டிலேயாக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் டிலேயாக இருக்கும் நாலு மணி நேரம் டிலே ஆகிட்டு என்னமோ என்ன பண்ணுறது இறைவனுடைய சுத்தமாக என்ன இதுன்னு தெரில நாலு மணி நேரம் டிலே ஆகி அது வந்துட்டுருக்கிறப்போ அந்த ட்ராக்கில் இது இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகி கொரமண்டலினுடைய கூட்ஸினுடைய அந்த வெகன்ஸ் அந்த பெட்டிகள் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடக்கிறப்போ அதில் மோதி இந்த இந்த இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷங்கிறாங்க இருபது நிமிஷங்கிறாங்க இது நடக்கிறப்போ ஒரு நிமிஷமாக இருந்தாலும் இம்மீடியட்டாக ஏதாச்சும் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி இதுவும் இது ரெண்டாவது மிஸ்டேக் இதையும் ஸ்டாப் பண்ணி இருந்திருக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு இது மோதிடுச்சு மூணாவது ஹவுரா இருக்கிறத உடனே ஸ்டாப் அந்த இடத்துல பராம பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லைங்களா இருபது நிமிஷம்லாம் சொன்னால் கொடுமைங்க அன்அக்செப்டபுள் ஆக்சுவலாக பீனா கம்ப்ளீட்லி பீனலைஸ் பண்ணவங்கெல்லாம் ஆனால் வந்து இது இருபது நிமிஷமாக அஞ்சு நிமிஷமாக தெரியல இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு அவங்க மோதி அதுலேயும் அதிகமான உயிரிழப்புகள் ஏனோ படுகாயங்கள் இப்போ என்ன இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னங்க ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் லூப் லைனில் லூப் லைனில் போகிறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பா டெம்பரரி பாஸுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு லூப் லைனில் க்ரீன் சிக்னலை காமிச்சிட்டு திருப்பி உடனே ரெஸ்ட் சிக்னல் போட்டுனா அந்த ரெண்டு செகண்டில் ரெண்டு செகண்டில் தினம் செகண்டோ க்ரீன் காமிச்சல்ல ரயில்வே பைலட் பார்த்துட்டு அது நேராக லூப் லைனில் விட்டார் அங்கே ஆல்ரெடி குட் ஸ்டே நின்றுட்டுருக்கு முடிஞ்சு போச்சுங்க எவ்வளவு ஒரு இது ஒரு ஒரு ஃபாதர் வந்துங்க அவருடைய பையன் வந்து இறந்துட்டாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரில அதில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ட்ராவல் பண்ணி அதை இறந்துட்டாங்கள பக்கத்தில் இந்த இறந்த பிரேதங்களை வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலில் வந்து ஒன்று ஒன்றா இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒடிசாவில் சும்மா அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப இது பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி உதவி செஞ்சு பேரிடர் உதவி ப்ளஸ் நம்ம இது இராணுவத்தில் இருந்தோம் எல்லாம் வந்து உதவி செஞ்சு இதெல்லாம் ரீஆக்ஷன் ப்ரோ ஆக்டிவாக இருந்தால் தவிர்த்து இருந்திருக்கலாம் பண்ண பிறகு எவ்வளவு தான் வேக வேகமாக ரீஆக்ஷன் பண்ணாலும் அது வந்து பாராட
என்ன ஒரு கொடுமை காலத்தினுடைய அலங்கோலம் காலத்தினுடைய கோலம்னு சொல்ல முடியாது காலத்தினுடைய அலங்கோலம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹியூமன் எரர்ங்கிறாங்க இட் இஸ் அன்அக்செப்டபிள் இதில் இன்னும் ஒரு கொடுமை என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த மாதிரி ரயில்வே கொலிஷன்ஸு மோதலெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு இண்டிஜினஸ் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டத்தை அதுக்காக பெரிய பட்ஜெட் கோடிக்கணக்கில் பில் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு அது எல்லாத்தையும் பொருத்தப்படணும்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெப் பண்ணி ஒரு வருஷம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே இந்த ட்ரெயின்ஸில் எதுலையுமே பொறுத்துலையாங்க இந்த இடத்துலையோ அந்த ட்ரெயின்ஸ்லையோ அது இருந்திருந்தாலாச்சும் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேஷன் தான் இல்லைங்களா இது வர்றது வராது தவிர்த்துருக்கோம் ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை அப்படியாச்சும் அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அந்த சிஸ்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கோடி கணக்கில் பட்ஜெட் போட்டு அதை ஏமா ஊரில் தான் தெரியுமே கொலை அடிச்சிருப்பானோ லஞ்சம் வாங்கி அது வாங்கின்னு சொல்லிட்டு அது இன்னும் ஒரு வருஷமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களா பார்சியலாக பண்ணாங்களா ஒரு அளவும் தெரியாது அதுவும் இல்லை ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு கொடூரமான ஒரு காவு வாங்க காவி வாங்கிவிட்ட ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆக்சுவலாக பல உயிர்கள் பல குடும்பங்கள் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி என்ன செய்வதுன்னே தெரியாமல் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆஸ் அ காமன் மேன் ஒரு ஒரு சகோதரனாக என்னால் அதை உணர முடியுது எவ்வளோ அதை கேட்டதுலேருந்தே மனசு தெரியலைங்க சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப குடும்பத்தினர்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக பகிருங்குதுங்க ஆக்சுவலாக அது வெளியில் வர முடியல யார் கேட்டாலும் அப்படியே பகிருங்குது அந்த இட இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ என்னுடைய பேக் சைடில் பேக்ரவுண்டில் பாருங்கள் எப்படி ரயில்கள் கிடக்கு அதுவும் இது ஜஸ்ட் ஹை லெவல் தான் உள்ளார நஞ்சி கிடந்து உரு குலைந்து உடம்பை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு உரு குலைஞ்சிருக்காங்க சொல்ல காட் ஃபர் பிட்ஸ் காட் ஃபர் பிட்ஸ் காட் ஃபர் பிட்ஸ் காட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்டு இந்தியாவிலும் சரி உலகத்தில் எங்கேயும் நடக்கக்கூடாது அந்த கொரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நேராக ஷாலிமார்லேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கு நிறைய தமிழ் குடும்பங்களும் அதில் இறந்திருக்கு என்ன உயிர்கள் எல்லாமே சமமே தமிழோ ஏதோ எல்லாரும் வந்து இந்த உயிர்கள் இந்த மாதிரி போனது மிக துயரமான விஷயம் அது ஹியூமன் எரரால் நடந்தது அன்அக்செப்டபிள் சில்லி ஸ்டூப்பிட் அண்ட் ப்ரொவோக்கிங் இன்புட் ஆக்சுவலி அது மட்டும் இது பண்ணி எதனால் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணி சம்பந்தப்பட்டவர்களை அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்து அந்த சிக்னல் ஆப்ரேட்டர் மட்டும் இல்லை அப்போ சிக்னல் ஆப்ரேட்டருக்கு அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் உதாரணத்துக்கு மெக்கானிக்கல் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இல்லை அதுக்கு எதனாலனா பட்ஜெட் காரணம் அப்போ பொலிட்டிஷியன் லெவலில் போவோம் ஓகேங்களா அந்த லெவல் வரைக்கும் போய் கிளி கிளி கிழிச்சி இவங்கெல்லாம் பீனலைஸ் பண்ணி அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி நடக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உறுதி கொடுத்துட்டு மக்களுடைய உயிர்கள் அதை வந்து மிகவும் மதிப்பு மிக்கது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இந்த அரசாங்கம் உணர்ந்துருக்குன்னு நம்புகிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஆனால் நடக்கிறது இந்த நடந்ததெல்லாம் உணர்ந்த உணர்ந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான இண்டிகேஷனும் கொடுக்கல மக்கள் ரொம்ப குதிச்சு போயிருக்காங்க டோட்டல் இந்தியாவும் குதிச்சு போயிருக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரயில்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்னன்ஸ் இந்தியன் ரயில்வே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அது டைரக்டாக ரிப்போர்ட்டிங் டு யூனோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் பார்த்து இது கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் முடிவு கட்டி ஆகணும் இனிமேல் நடக்கவே கூடாது நடந்ததுக்கு துயரத்தை தவிர வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியல இனிமேல் நடக்கவே கூடாதுங்க எல்லாருக்கும் இறந்து போய்விட்ட எல்லா உயிர்களுக்காகவும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிக்குவோம் காயப்பட்டவர்கள் கூடிய சீக்கிரம் குணமாகி திரும்பி வந்து குடும்பத்தினருடன் அவர்கள் நிம்மதியாக ஆரோக்கியத்துடன் இணையாட்டும் காட் பிளஸ் எவரி ஒன்